আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ আশা করি অনেক অনেক ভালো আছো এবং এই মুহূর্তে আমি সমাধান করে দিতে যাচ্ছি এন সংখ্যক বিজোর সংখ্যার যোগফল নির্ণয়ের জন্য সি প্রোগ্রাম তিন ভাবে কি কোন নিয়মে কিভাবে কত সহজে সমাধান করা যায় এবং এই মুহূর্তে তুমি যে কাজটি করবে তা হচ্ছে খাতা এবং কলম আর সাথে এই শীটটি নিয়ে বসে পড়ো যদি শীটটি না থেকে থাকে তাহলে প্লিজ শীটটা কালেক্ট করার জন্য স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করো শীটটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা তুমি বুঝতে পারবে গ্রহণ করার পর তো চলো আমরা এই এন সংখ্যক সংখ্যার যোগফল তিন প্রক্রিয়ায় সমাধান করি তো তোমাকে প্রথমে হেডার ফাইল লিখতে হবে পূর্বের মতোই মানে এখানে কোনো পরিবর্তন নাই ইনক্লুড স্টেডিও ডট এইচ তারপর ইনক্লুড কোনিও ডট এইচ তারপর মেইন ফাংশন ওকে এরপর আমরা ইন্টিজার মান গ্রহণ করব ইন্টিজার মানে আমরা কি কি নিয়ে কাজ করব এই অঙ্কের মধ্যে আমরা মূলত কাজ করব হচ্ছে এক অর্থাৎ এই অঙ্কের প্রথম মান হচ্ছে এক তাহলে এক মানে আমরা মূলত আই কে বোঝাই এক তারপর আমরা কাজ করতে যাচ্ছি এন সংখ্যক সংখ্যা নিয়ে যেখানে এন এর মান গ্রহণ করতে হবে সেই এন দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে আমরা একটা সামেশন থাকবে আমাদের হাতে যার মান কি জিরো এই তিনটা নিয়ে আমরা কাজ করব এই জন্য তিনটার পরিচয়টা আগে করিয়ে দিলাম এরপর আমরা ইনপুট গ্রহণ করব প্রিন্ট এফ ইন্টার দা ভ্যালু অফ এন মানে এন এর মান আমরা এখানে গ্রহণ করলাম তারপর আমরা স্ক্যান করব স্ক্যান এফ পার্সেন ডি একবার লিখব যেহেতু একটা মান গ্রহণ করছি তারপর আমরা কমা দিব অ্যান্ড এন লিখব যে মানটা গ্রহণ করছি সেটা লিখব আমরা ওকে আমাদের মূলত এই কাজটা আগের মতোই করলাম পূর্বের ভিডিওগুলোতে যেভাবে করতাম সেভাবে এখন হচ্ছে আমাদের একটু পরিবর্তন হতে হবে পরিবর্তন করতে হবে সেটা কি আমরা যদি এখন ফর লুপ করতেছি তাহলে আমরা প্রথমে লিখব কি ফর তারপর আমাদের প্রথম সিদ্ধান্ত হচ্ছে আই ইকুয়াল টু ওয়ান মানে আই হচ্ছে কি প্রথম মান প্রথম মান কত এক দেন এখানে সেমিক্লোন দিবে তারপর আই ইকুয়াল টু এক এবং আমরা যে সিদ্ধান্তটা নিতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদের আই এর মানটা এন সংখ্যক যে মান গ্রহণ করতে চেয়েছিলাম সেই এন এর সমান অথবা তার চেয়ে ছোট কি না সেই সিদ্ধান্তটা নিব সাথে সাথে আই ইকুয়াল টু আই প্লাস ওয়ান যদি না হয় এই সিদ্ধান্তটা যদি মিলে যায় তাহলে যদি শর্তটা মিলে যায় তাহলে আমরা এক করে বাড়াবো তবে এই ফাংশনটা শেষ করে আমরা কিন্তু এখানে সেমিকুলন বসাতে পারবো না ভিতরে বসাতে পারবো এখানে সেকেন্ড ব্র্যাকেট বসাবো তারপর আমাদের কাজ হচ্ছে এস ইউ এম সাম এই যে সাম ইকুয়াল টু এস ইউ এম প্লাস আই মানে সামেশনের সাথে অর্থাৎ যোগফলের সাথে আমরা আই এর মান যোগ করব দেন এখানে আমাদের কাজ শেষ তারপর আমরা প্রিন্ট করব পি আর আই এন টি প্রিন্ট এফ পার্সেন ডি সাম আমরা সাম নির্ণয় করতেছিলাম সেই সামটা দিলাম বের করলাম এরপর আমাদের যে কাজ এখানে সেমিকোলন এখানে সেমিকোলন শুধু এখানে সেমিকোলন বসবে না তারপর আমাদের কাজ এখানেই শেষ গেট সি এইচ দেন এই হচ্ছে আমাদের কাজ তো এই হলো আমাদের ফর লুপ এই যে ফর লুপ এখানে আমাদের দুটো কাজ করব এ একটা কাজ এ একটা কাজ করলে আমাদের পরবর্তী প্রোগ্রামগুলো হয়ে যাবে কি প্রোগ্রাম এখন আমরা করলাম ফর লুপে এরপরে করব ফর লুপ হয় লুপ এবং ডু হয়ের লুপে তাহলে এখন হচ্ছে হয়ের লুপ হয়ের লুপে আমরা কি করব ইনক্লুড স্টিডিও ডট এইস তারপর ইনক্লুড কোনিও ডট এইস দেন মেইন ফাংশন ওকে এখন আমরা ইন্টিজার মান গ্রহণ করব ইন্টিজার আই এন তারপর হচ্ছে কি সাম ইকুয়াল টু জিরো দেন আমাদের এই যে এই কাজটাকে সামনে নিয়ে যেতে হবে কি আই ইকুয়াল টু ওয়ান মানে আই এর মান আমরা ওয়ান ধরলাম তারপর আমরা পূর্বের মতো মান গ্রহণ করব প্রিন্ট এফ পার্সেন প্রিন্ট এফ ইন্টার দা ভ্যালু অফ এন দেন ইনভার্টেড কমা থাকবে সেমিক্লোন থাকবে তারপর আমরা স্ক্যান করব এস সি এন স্ক্যান এফ পার্সেন্ট ডি কমা অ্যান্ড 
n মানে আমরা যা আছে হুবহু তাই লিখব এখানে সে ফর লুপ না লিখে আমরা লিখব কি হোয়াইল লিখব এবং এই শর্তটাও নিচে চলে যাবে থাকবে শুধু i less than equal n এখানে আমরা যেহেতু এই n টা ছোট হাতে নিছি তাহলে এখানে কিন্তু আমাদের একটা ভুল হইছে এখানেও ছোট হাতে নিতে হবে এখানেও ছোট হাতে এখানেও ছোট হাতে এখানে বড় হাতে নিলে 0 আউটপুট বের হবে না তো আমরা এখানে n ছোট হাতে নিছি এখানেও ছোট হাতে নিছি এখানেও ছোট হাতে এখানেও কি করব ছোট হাতে নিব এই হচ্ছে আমাদের হোয়াইল লুপের কাজ তারপর আমরা পূর্বের মতো এই যে ফর লুপে যেমন করে তারপর ব্র্যাকেট দিছিলাম এখনো ব্র্যাকেট দিব তারপর কি করব s u m sum equal to sum plus i দেন এখানে সেমিকোলন বসাবো এবার এই যে এখানে একটা শর্ত ছিল যেটা এই যে i equal to i plus 1 সেই শর্তটা আমরা এখানে লিখব i equal to i plus 1 দেন সেমিকোলন দেব তারপর আমরা এই যে সেকেন্ড ব্র্যাকেট শেষ করলাম এখন লাস্টে যে কাজটা সেটা করতে হবে প্রিন্ট f পার্সেন্ট d sum বেস সবগুলোর কাজ একই রকম খালি মাথার মধ্যে একটু রাখতে হবে যে কোনটা কিভাবে শেষ করলাম এবং শুরু করলাম সূত্র মনে থাকলেই কিন্তু হবে কাঠামো মনে থাকলেই হবে এবার চলো আমরা ডু হোয়াইল লুপে কাজ করি ডু হোয়াইল লুপে নিশ্চয়ই তুমি পারবে এবং তোমার পারারই কথা কারণ এর আগের ভিডিও তুমি যদি দেখে থাকো তাহলে এটা তুমি অবশ্যই পারবে ইনক্লুড স্টুডিও ডট कोनियो डॉट एस देन मेन फंक्शन तार पर हमरा इंटीजर मान ग्रहण करो की की इंटीजर मान ग्रहण करो ऐसे ये खाने जाली के सिलम ताई लिख दो इंटीजर आई एन साम इक्वल टू जीरो ये भावे हमरा मान टा ग्रहण करो तार पर ऐसे आई इक्वल टू वन ये खाने जाला जाली के ची इटर्स तो अनेक टा मीला से प्रिंट एफ इंटर the value of n scan करबो scan f percent d and n n एर मद्दे राख लाम एबार आमा देर एई while loop ना लिखे शुदू एखान एक्टा do लिखबो तार पर आमा देर काज होच्छे एई जे ब्राकेट्टा दिबो देन आगेर मतो एई sum equal to sum प्लस आई लिख बो तार पर हम रा आई इक्वल टू आई प्लस वन मन एक बड़ा बो तार पर आमदे ब्रैकेट टा इखाने शेष एक बार ऐसे होइल लूप टा इखाने चिलो एकोन नीचे चुले आज बे होइल लूप होइल लूप की लिखे चिलो हम आई लेस देन इक्वल एन तब इखाने सेमीकोलन बोश आते होए ओके डान एकोन हम रा प्रिंट कर बो प्रिंट सीएस दिन ये होते हैं हमारे कास्टा शेष ये होते हैं हमारे इन शंखों बीजों शंखर जोक फलियों ने अर्जुनों से प्रोग्राम दुई भावे तीन भावे की भावे समाधन कर था है तार प्रक्रिया ये बंगी खाने शामन्न किसी बेबोधन शिटा होते हैं ये होइल लूप टा चेंज हुए नीचे चले जाते आर हमारे ये जो शॉर्ट � ওই যে উপরে চলে যাবে এই হচ্ছে আমাদের মূলত কাজ আর বাকি সব পূর্বের মতই থাকে তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থেকো আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ যারা ভেবেছিলে আইসিটি তে ফেল করবে তারা এখন আইসিটি তে এ প্লাস পাবে ইনশাআল্লাহ কারণ আইসিটি এর সকল ক্লাস সকল লেকচার শীট এবং বোর্ড প্রশ্ন থেকে শুরু করে সকল সমস্যার সমাধান প্রত্যেকটা টপিকের উপর আলাদা আমি এই ভিডিওতে একটু কনফার্ম করে দেই যে আসলে আইসিটি শীটটা কেমন বা কি আজকে তোমার ক্লাসে স্যার বলে দিলো যে চট্টগ্রাম বোর্ড 2017 সালের অঙ্কটা করে আসবা আগামী কালকের পরীক্ষায় থাকবে তুমি এই উত্তরটা কোথায় পাবা কে তোমাকে বুঝিয়ে দেবে হয়তোবা তোমার প্রাইভেট পড়ার সক্ষমতা নাই বা তোমার আশেপাশে টিচার নাই রাতে শুনতে পাইছো যে এই প্রশ্নটা আসবে তাহলে এখন খুঁজেও পা পাইতে গেলেও কিন্তু এক দেড় ঘন্টা একটা ব্যাপার মনে করো পরীক্ষার 1 ঘন্টা আগে তুমি জানতে পারছো কি হবে তো এজন্য দেখো যদি তুমি চিন্তা করো যে লেকচার শীটের 2 নাম্বার পেজে একটু যাও 4 নাম্বার লেকচার শীট এবং সি প্রোগ্রামিং এর উপরে লেকচার শীট 4 নাম্বার এরকম প্রত্যেকটা অধ্যায়ের উপর একটা একটা লেকচার শীট আছে তো এই লেকচার শীটের মধ্যে দেখো সুন্দর মতো স্ক্যানার সিস্টেম দেওয়া আছে প্রত্যেকটা 
লেকচারের উপর যেমন লেকচার 5 6 7 8 9 প্রথমে আমি কিন্তু যোগফল নির্ণয় গুণফল নির্ণয় মানে প্রত্যেকটা একটা পার্ট আলাদা করে দিয়েছি একই রকম নিয়মের গুলো যেমন যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এগুলো এক একসাথে আলোচনা করছি প্রথমে আলোচনা করছি এই যে লেকচার 2 লেকচার 3 লেকচার 4 এভাবে আলোচনা করছি তো দেখো এই যে লেকচার 2 এর ক্ষেত্রে দেখো লেকচার 2 টি সংখ্যার যোগফল নির্ণয়ের জন্য অ্যালগরিদম ফ্লোচার্ট নির্ণয় তো এখানে পাশে কিন্তু এস কিউআর কোড দেওয়া আছে তুমি যদি স্ক্যান করো তাহলে এই ভিডিওটা চলে আসবে মানে এই অঙ্কটা বুঝাই দিছি ভিডিওতে বুঝাই দিছি ইউটিউবে তো তুমি খুঁজে পাবা কোথায় এখানে স্ক্যান করলে ভিডিওটা চলে আসবে স্মার্টফোনটা হাতে নিলাম কিউআর কোড একটা সফটওয়্যার দেওয়া আছে সফটওয়্যারটা হচ্ছে এই যে এই সফটওয়্যারটা তুমি দেখতে পাচ্ছ সফটওয়্যারটা একটু দেখে নাও এই সফটওয়্যারটা তোমার কাছে অবশ্যই আছে তো এখন তুমি কি করবে এই কিউআর কোড এখানে ধরবে এই যে আমি ধরলাম অটোমেটিক এই যে গো টু ওয়েবসাইট ওয়েবসাইটে চলে গেছে দেন ইউটিউবে এই যে ইউটিউবে চলে গেল তারপর কিন্তু ভিডিওটা এই যে চালু হয়ে গেছে আসসালামু আলাইকুম আহমদ কি লেকচার 10 কুমিল্লা বোর্ড 2019 লেকচার 10 এর উপর ক্লিক করো তাহলে তুমি এখানে এই যে কিউআর কোড পাশে দেওয়া আছে ছোট এই কিউআর কোডের উপর তুমি ক্লিক করো মানে কিউআর কোডের উপর তোমার স্ক্যানারটা ধরো মোবাইলের দেখবা যে অটোমেটিক ভিডিওটা চলে আসবে ইউটিউব থেকে তোমার খোঁজার প্রয়োজনই নেই লেকচার 10 নামে চলে আসবে তাহলে তোমার কিন্তু খোঁজা খোঁজের একদম প্রয়োজন নেই তো এই লেকচার শীটের মধ্যে এছাড়াও কিন্তু সব সমস্যাগুলো সমাধান করা আছে যেমন সি প্রোগ্রামিং গুলো নির্ভুলভাবে দেওয়া আছে ফ্লোচার্ট নির্ভুলভাবে দেওয়া আছে অ্যালগরিদম নির্ভুলভাবে দেওয়া আছে এবং কালারিং করা সুন্দর মতো সাজানো গোছানো এভাবে আইসিটি পুরো বইয়ের উপরে কিন্তু লেকচার শীট তৈরি আছে সো তুমি যদি চাও পুরো বইয়ের লেকচার শীট নিতে পারো তো এই জন্য এখন ই কি করতে হবে স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করো এবং লেকচার শীটগুলো কালেক্ট করে নাও তাহলে আমি আশা করি তোমার মানে আইসিটি নিয়ে কোনো চিন্তা করা লাগবে না প্রাইভেট পড়তে হবে না কখনো সিম্পল বিষয় জাস্ট ভয়ের কোনো কারণ নাই এখনই তুমি স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরটি তোমার মোবাইল ফোনে তোলো তারপর তুমি হোয়াটসঅ্যাপ অথবা ইমোতে আমাকে নক দাও